Остановись! Мы не смотрим на то, что есть у нас, но мы смотрим на то, что мы хотим. Ой, я так хочу. О, если бы у меня это было. Ты гоняешь, ты быстрый, ты не увидишь что-то. Нет. Если у тебя в твоей жизни за что ты можешь прославить Бога, Друзья, сегодня особенное служение, и сегодня мы празднуем праздник жатвы. Мы слышали уже чуть раньше, когда пастор Александр говорил о том, что Бог учредил три праздника в народе своем. И один из них – это тот праздник, который мы празднуем сейчас. В подлиннике это праздник Кущи или праздник Сукот. Это когда евреи жили в палатках. Но у меня э, есть вопросы. Первый из них, вы когда-нибудь задумывались о том, а зачем Бог вообще учредил этот праздник? Может быть, Господь хотел просто дать своему народу еще э, один шанс весело провести время после того, когда они соберут урожай? Или, может быть, Он э, хотел дать им еще один повод, чтобы они пришли в храм и поклонились Богу? Конечно, все это отчасти имеет место, но в глубине души мы понимаем, что за всем этим есть нечто большее. Нечто, что призвано повлиять не только на Израиль, на Божий народ, но и на каждого человека, посвятившего себя Христу. Мы сегодня будем говорить как раз на тему, каков же истинный, скрытый смысл праздника жатвы. И снова я э, оттолкнусь от вот этого э, исторического фона, от того, что Бог учредил три ключевых больших праздника. Первый из них – это Песах. Мы празднуем его как праздник Пасхи. На самом деле, до того, как был распят Иисус Христос и воскрес, до этого этот праздник означал выход евреев из рабства. То есть они вышли из Египта, где где их очень сильно удручали, использовали, где давали очень высокие нормы, чтобы они могли сделать эти кирпичи, и было потом так, что даже не было материала, из чего делать, где их гнобили, убивали, где они чувствовали себя унижено и растоптано сверхъестественной Божьей рукой, через Моисея, через эти казни, которые Бог послал в Египет, Бог вывел свой народ и сказал, я приведу Иду вас в обетованную землю. У меня есть план для вас. И евреи праздновали этот праздник. Это особенный день, особенный праздник, потому что в этот день собиралась вся семья. И в этот день они вспоминали, кем были они раньше и что сделал Бог. И когда они пришли в обетованную землю, и до сегодняшнего дня они отмечают этот праздник. Но я хочу сказать, что он, этот праздник, имеет также и пророческий взгляд, потому что на самом деле выход из Египта означает то, что Бог вырвал тебя и меня из твоего и моего Египта, из того рабства, в котором находились мы раньше. Рабство, возможно, гордости или зависимости, или, может быть, рабство денег, или рабство славы, или карьеры, или чего бы то ни было в своей жизни, но у каждого из нас был тот путь, которым мы шли, но Господь протянул свою руку к нам и вывел нас из рабства». Друзья, также пророческий взгляд на этот праздник состоит в том, что он уже исполнился во Христе Иисусе. Потому что в этот день мы знаем, что Иисус пришел на землю до этого, а в этот день он был распят и воскрес. Вот на праздник Пасхи он воскрес, воскрес из мертвых. И если мы говорим о том, что Бог дал этот праздник в Старом Завете, то во Христе Иисусе мы видим исполнение, и э, мы видим пророчество, которое уже исполнилось во Христе Иисусе, вот в этом празднике. Второй праздник – это праздник Шавуот называется, и евреи празднуют его через 50 дней после праздника Пасхи. В этот праздник они отмечают, что Бог дал им закон, Бог дал им Тору, Бог проговорил к ним, Он дал им 10 заповедей. Помните, Моисей спустился с горы, 
И это был удивительный праздник, который отмечали евреи на протяжении всей своей истории и продолжают отмечать до сегодняшнего дня. Бог дал заповеди своему народу на горе Синае. И этот праздник тоже, если говорить о пророческом взгляде, исполнился во Христе Иисусе. Потому что мы знаем, что в Новом Завете Святой Дух на 50-й день сошел на учеников, которые были в горнице, и они были крещены Святым Духом. Кто из вас крещен Святым Духом? Дайте мне знать. Вы так же, как и ученики, говорите на иных языках. Аминь. Я тоже. Мы крещены Святым Духом. Дух Святой внутри нас. Он ведет нас. Он наполняет нас. Он направляет нас. Он учит нас. Он заботится о том, чтобы мы не сбились с истинного пути, потому что Бог послал Духа Святого, чтобы закон, который Моисей принес на каменных скрижалях, не был только написанный извне и дан нам просто как указание. Но мы читаем в послании к евреям в 8 главе, где сказано, вот завет, который завещают Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. И вот здесь внимание. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Другими словами, Бог говорит, не только извне будут указания для вас, то не делай, то делай, то, 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 то грех, но я внутрь вас вложу мои законы. Что это? Это ничто иное, как Святой Дух, который сошел на учеников и сошел на каждого, кто принял Иисуса. Римлянам 8 глава, с 1 по 2 стихи, там написано так. Нет ныне никакого осуждения. Скажи аминь. Нет ныне никакого осуждения. Давайте скажем аминь. Аминь. Нет никакого осуждения. Ты не на скамье подсудимых в глазах Божьих. Бог тебя не судит. Нет ныне никакого осуждения. Кому? Тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Жить по духу, не жить по плоти. Что это? Жизнь по духу. Оказывается, можно быть христианином, но продолжать жить по плоти. А можно быть христианином и жить по духу. И дальше второй стих он говорит, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Восьмой стих этой же главы римлянам. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Слышите? «Если я, будучи христианином, продолжаю поступать по плоти, гневаюсь, раздражаюсь, там цели какие-то плотские ставлю, завидую, горжусь, э, делаю еще какие-то плохие дела, обманываю, э, то есть вот в сердце коварство, грязь какая-то, похоть, то Библия говорит, живущие по плоти Богу угодить не могут». Галатам 5,16. «А я говорю». Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Когда Святой Дух сошел, это есть праздник Шавуот, когда Дух Святой сошел, это день Пятидесятницы, то внутри отпало желание грешить. Дух Божий изнутри дал новый источник жизни, новый источник радости, радость от того, что ты служишь другому. Радость от того, что ты помогаешь другому человеку. Радость от того, что ты в действительности нацелен на то, чтобы волю Божию исполнить. Дух Святой, Он купирует твою плоть, греховные плотские желания. Он не дает им раскрыться. Но апостол предупреждает и говорит, поступайте по духу. Все же от нас зависит. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. И третий праздник, который был учрежден Богом, это праздник Кущи, праздник Жатвы. Друзья, а вот этот праздник, если говорить о пророческом взгляде, он исполняется в наши дни и еще исполнится в полноте своей в будущем. Он еще не исполнился. 
Когда мы добираемся в Библии до книги Откровения, то мы читаем там о тех казнях, о тех муках, мучениях, об антихристе, о суде, об огне. И нам прям страшно, что это будет такое вообще, как мы будем жить в это время, или люди, как они будут жить. И там столько людей погибло, и то. И нам кажется, какой ужас в конце времен, какие, какие события будут происходить. И бывает так, что из, из нашего взгляда ускользает самое важное. Самое важное в книге Откровения – это то, что Бог соберет самую большую жатву. Бог соберет огромное количество спасенных душ. И все эти казни, и все эти наказания – это наказание над системой этого мира, которое Бог будет производить. Это суды Божии над Антихристом, уже пророком. И это то, что Бог будет останавливать, чтобы спасти людей. Мы с вами приближаемся к этим событиям. И я хочу сказать, что время жатвы сейчас. Не вы побелели, Иисус говорил, кто-то из наших детей сегодня процитировал этот стих, что поднимите глаза ваши и посмотрите, как побелели Нивы. То есть люди, они открытые. Люди, говорите им о Боге. Это жатва. Спасение людей – это самое важное. Самое важное, не какие-то программы, самое важное, не какая-то деятельность, пусть даже она и хорошая, и благотворительная, самое важное спасение человека. Помните, Иисус говорит, что толку, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? То есть душа человеческая – это величайшая ценность во вселенной. И праздник жатвы, он пророчески смотрит в будущее, но и сегодня этот голос Божий звучит. И дух, и невеста, это книга Откровения, говорит «Приди!» И слышащий да скажет «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть пьет воду жизни даром, вода жизни, исцеление Божие. Прощение твоих грехов, вечная жизнь, благодать, восстановление отношений, порядок в мыслях, переформатирование твоего взгляда на жизнь. Все это дает Иисус, когда человек обращается к Нему. Сейчас мы в этом сезоне, и когда мы смотрим сейчас на эти плоды, мы понимаем, что в действительности Бог позаботился о нас, у нас есть все необходимое, но мы в духовном смысле, в сезоне жатвы, Бог пожинает. Вы – это тоже жатва. Когда я рос, наша церковь молилась о России. Я не вырос в России. И мы очень много молились. Мы ночью напролет молились о том, чтобы Господь дал пробуждение здесь, в России. И так трепетно и волнительно для меня, что я живу сейчас в Новосибирске, что я вижу вас, спасенных людей. Это жатва. Это жатва. Это ответы на молитвы. Пусть будете благословенны вы, ваши семьи, дети и внуки. Пусть будут, пусть будут в поколение эти благословения течь. Потому что когда Бог одного человека спасает, то есть обетование, спасешься ты и спасется весь дом твой. Хочу вернуться обратно в историческое значение. Откроем Левит, 23 главу. Я буду прямо читать, и вы почувствуете, здесь есть несколько таких моментов, на которые хочу ваше внимание обратить. Это описание этого праздника. Знаете, как, как он э, проходил, этот праздник? Евреи... Э, когда пришли уже в обетованную землю, они жили в домах. У них города, улицы, как наш Новосибирск. Но Бог сказал, что каждый год, семь дней, на самом деле восемь дней, вы должны не дома жить и не в гостинице, а вы должны построить палатку, шалаш. И в этом шалаше вы должны жить. По крайней мере, каждый вечер трапезничать. И знаете, так удивительно, есть такие э, моменты, которые очень важные. Мы можем видеть, как э, евреи строили эту палатку. Прямо большие дома. Я был однажды в Иерусалиме, где-то 93-й, 4-й год на празднике Кущей. И я видел, как они строили. То есть стоит многоэтажка. 
и на балконах такие палатки. Двор весь в палатках, и вечером все гудит. В каждой палатке сидит семейство. В каждой палатке отец во главе стола. Сидит отец, сидят дети. Обычно много детей. И мне это очень нравится, потому что ну, э, есть рост. Много детей, 8, 10 детей, мама. И они готовят э, ужин, садятся. И знаете, о чем они говорят? Они говорят о том, что даст славу Богу. Они не называют Бога Богом, говорят, чтобы восхвалить Всевышнего. Если за что восхвалить Всевышнего? Если у тебя в твоей жизни за что ты можешь прославить Бога? И они вспоминают, они вспоминают исторический этот контекст, как они были рабами, как никто не знал их имена даже вообще. Жили там где-то, пахали там где-то. И как Бог вывел их оттуда и сделал их народом. И привел их в эту землю. И они благодарили Бога за это. Это передавалось из поколения в поколение. Давайте прочтем 23 глава Левит. «А в 15 день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой». Восьмой день – покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветвы пальмовые, ветви дерев широколиственных и вербричных, и веселитесь, вот первое слово, и веселитесь пред Господом, Богом вашим семь дней. Вы когда-нибудь видели, как евреи веселятся, мужчины ху -ху -ху, прыгают, танцуют, так вот, знаете, просто веселятся. Почему? Они говорят, это заповедь Господня, нельзя быть грустным. И веселитесь перед Господом вашим семь дней, не семь минут, не пять минут, не одно богослужение, семь дней, семь дней веселитесь. Это Господь сказал. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное. Еще одно слово, на которое хочу ваше внимание обратить. Вечное. Оно доходит до нас. Это постановление вечное. В роды ваши. Седьмой месяц. Празднуйте его. В кущах, то есть в палатках. Живите семь дней. Всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах, то есть в палатке. Чтобы знали роды ваши что в кущах, в палатках поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. Вот этот конец мне так нравится. Я Господь, Бог ваш. Я так хочу, чтобы это немножко по-другому для меня звучало. И оно и звучит для меня по-другому. Я Господь, Бог твой. Аллилуйя. Я Господь, Бог твой. Ты думаешь, что ты одинок? Я Господь, Бог твой. То есть я Вседержитель. Я вас поселил на 40 лет в пустыне, в палатке. Вы жили там. Не забудьте это. И не только вы не забудьте, но передайте в роды, передайте в поколение, передайте детям вашим, передайте внукам вашим. И это 7 дней, 7 дней, чтобы вы останови, остановитесь на 7 дней. Ну как на 7 дней? На семь дней остановитесь. И что делаете? Веселитесь семь дней. Веселиться за что? А за все вспомните, кем вы были. Где бы вы были, если бы не Бог? Если бы не Бог, кто-то говорит, не дай Бог. Не дай Бог, если бы не Бог, да? Возможно, кто-то из вас думает, ну, Бог меня, ну, ну Он меня, да, спас, но так мало мне дал. Ой, ну, ну я не знаю, ну, вообще... Ну, ну да, да, Господи, ну еще то хочется, еще то хочется. Мужа хочется, квартиру хочется, машину хочется. Отдыхать каждый год, хочется куда-то ездить, теплые страны, еще то хочется. Подожди, остановись. Бог говорит, оглянись назад и семь дней живи, чтобы ты почувствовал, чтобы дети почувствовали, чтобы с памяти это нельзя было стереть. Каждый год регулярно, семь дней живите в этих палатках и веселитесь пред Господом. И веселитесь пред Господом. И делайте это 
после того, когда собрали урожай. Аллилуйя! О, аллилуйя! Давайте закричим нашему Богу. Аллилуйя! После того, когда собрали урожай, веселитесь! Семь дней передо мной. Скажи, это пастор не духовно. Духовно это как-то по-другому. Подожди, это Библия. Веселитесь, остановись и прослав Господа. Зачем? Чтобы знал грядущий род, что сделал Господь. Второзаконие 8.2. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет. Ключевое слово – Помни, помни, не забывай, память так коротка бывает. А правда, это было со мной, да? Ой, это было так давно. Ой, ну да, спасибо, Господь, спасибо, Господь. Зачем нам помнить это? Знаете, зачем? Затем, чтобы оценивать то, что сделал Господь с нами и с нашими близкими. Как Он вывел нас из наших тупиков. Как Он благословил нас. Как Он помог тебе. Как Он пришел к тебе в твоем одиночестве. Как Он взял тебя на руки. Как Он успокоил тебя. Как Он исцелил твои раны. Как Он помог тебе простить твоих обидчиков. Как Он помог тебе выйти из твоих долгов. Как Он дал тебе правильных людей и отвел нечестивых людей от тебя. Помни и не забывай. Остановись и не мчись дальше. Потому что главная цель – Праздника жатвы – это воспитать в нас благодарное сердце и передать эту ценность благодарения своим детям. Вот она главная цель – прославить Бога и воспитать в каждом человеке, воспитать в поколении благодарное сердце человека, который бы оценивал и который бы благодарил. У меня есть два псалма или один псалом, один стих из песни песней, который я вчера вечером, когда готовился, выписал, потому что вот на этом моменте меня благодать Божья накрыла. Я просто вернулся мысленно назад, и, наверное, минут 30-40 я просто в памяти вспоминал те моменты, где я просто восхищался Богом, где я благодарил Бога, и до сегодняшнего дня благодарю. Я очень благодарю Бога за судьбу, которую Бог дал мне. Благодарю Его за то, что я вырос в христианском доме. Благодарю за то, что Бог исцелил меня, когда я болел еще в юности. Благодарю Бога за то, что Он дал мне такую прекрасную жену, Надюшку, которая бежит со мной в одном ритме. Сейчас я здесь, она продолжает там на миссии, там у нас идет стройка, здесь у нас идет стройка. И она покрывает всю ту часть, которую я не успеваю покрыть. И мы 32 года вместе, и с каждым годом я все больше и больше восхищаюсь Богом. Как Он нас свел. Это просто удивительно, как сильно мы любим друг друга. Благодарю за детей, которых дал мне Бог. У нас две девочки, старшая на миссии. Она служит детям, отдавая себя полностью и целиком. Младшая здесь помогает с молодежью. И мы просто не можем радоваться Господом. Благодарю за церковь, благодарю за моего духовного отца, благодарю за пасторов, старейшинам, за команду, за прославляющих, за тех, кто значит, звуком занимается, детьми занимается. Благодарю за всех служителей домашних церквей. А потом у меня, а потом у меня как пошел прямо целая панорама, как фильм. Сколько раз я мог погибнуть? Сколько раз я уже был ну, на грани аварии? Или э, я отравился угарным газом и умирал в автомобиле? Сколько раз был шанс, что я еще чуть-чуть, и я покинул бы этот мир и не дожил бы до сегодняшнего дня? Но Бог, но Бог хранил меня. Бог берег меня. И знаете, я выписал эти два стиха, которые хочу дать вам. Один из них – это 102-й Псалом. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, и насыщает благами желание Твое, обновляется подобно Орлу, юность твоя. А вот второй стих, который просто взорвался вчера в сердце моем. В песне песне есть такие слова. 
Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Вот побудьте немножко на этих словах. Просто вот, вот вы с дальней дороги, уставшие, изнемогшие от этой жизни, от пандемии, от каких-то проблем, от нехватки денег, от каких-то сложных отношений, от того, что там на работе напряжение, дома тоже все, всем все нужно от тебя. И ты, и ты такой истрепанный душою. И вдруг он берет тебя и вводит тебя в дом пира. И ты там не в углу сидишь, где-то там в конце, за стеной или там где-то вот в самом начале. Он посадил тебя в то место, где, где знамя. Что за знамя? Любовь. Любовь ничего не требует. Любовь думает о тебе. Любовь все покрывает, всему верит. Любовь. Любовь никогда не перестает. Любовь принимает тебя таким, какой ты есть перевязывает твои раны. Любовь, Он обнимает тебя. Он ввел меня в том пира. Я просто поклонялся Богу вчера и говорил, Господь, Ты вел меня в дом пира. В самых смелых моих мечтах я даже не мог и близко представить, как Ты благословишь судьбу мою. И как, как много Бога я вижу вокруг себя. Он вел меня в дом пира. Друзья, я хочу... Несколько времени взять для того, чтобы описать благодарное сердце, потому что праздник жатвы, смысл праздника жатвы состоит в том, чтобы привить эту ценность, благодарить Бога, вспоминать весь путь, оглядываться назад, отмечать доброе, неплохое и веселиться перед Господом за то, что Бог дал вам. Есть три качества, которые... Я выделил вчера, я задал вопрос нашему совету церковному, как бы вы описали благодарное сердце. Всем спасибо, такие чудесные ответы. Я выделил три качества из всех ответов, все, все ответы были прекрасные. Первое из них, благодарное сердце способно оценить ту милость или помощь, или заботу, или то, что у него есть у этого человека, способна оценить. Оценить спутника жизни, оценить детей, судьбу, разум, здоровье. Э, все, что есть, способно, кровь над головой, хлеб и до хлеба. Благодарное сердце – это сердце, которое оценивает. Помните, наверное, как э, иногда мы слышим, родители говорят, откровенно так говорят, а он такой неблагодарный вообще. То есть мы так, так столько на него потратились и обучали его, и то, то а, пошел по жизни. Абсолютно неблагодарный человек. Стыдно, что это наш сын. Ну, он хороший, такой оболтус, ну, хороший, лентяй такой. Ну, мы его любим, ну, такой он. Знаете, это не означает, что он не сказал спасибо. Но сказать спасибо, это не значит быть благодарным. И что-то большее. Сказать спасибо – это просто выражение. А быть благодарным – это значит оценить то, что ты имеешь, что тебе было оказано. Второе качество, которое я выделил – не завидует. То есть, другими словами, этот человек не смотрит на то, что у кого-то есть больше, а у меня этого нет. Кто-то лучше двигается, умнее тебя, а я не таков, у меня не получается так. Кто-то ездит на каком-то очень хорошем автомобиле, а ты ездишь на более простом автомобиле, одевается по-другому. Ты тоже бы одевался бы так, если бы ты мог бы. И ты смотришь, трава где-то зеленее, у кого-то лучше. Не-не-не-не-не-не-не. Благодарное сердце всегда благодарит за то, что есть у него. Оно не завидует. Я здесь хочу вас э, повести в одну историю, ветхозаветную историю, это в 21 главе 3 книги Царств. Это история об одном царе, его звали Ахав. Я просто кратенько расскажу э, э, эту историю, чтобы вы значит, увидели, что там, что там было. Это очень поучительная история. Написано, что у Навуфея, это один мужчина, э, был виноградник рядышком возле дворца царского 
возле дворца Ахава. И вот в один день царь посмотрел и сказал, «Ху, хороший какой виноградник, я хочу его, я хочу, чтобы у меня он был, я хочу его забрать». Он пошел к своему соседу, к Навуфею, стал с ним общаться, разговаривать, а Навуфей в ответ говорит, «Я не дам тебе, потому что Господь сохранит этот виноградник и для меня, и для потомства. Я получил его вообще-то от отцов своих, и я его не дам тебе». Он говорит, «Я дам тебе денег, я его не продаю, это наследство отцов, и я передам это детям. И я чувствую Бога, который говорит мне, что это должно остаться у нас». Что было после этого? Ахав приходит домой, написано в четвертом стихе, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих. И лег на постель свою, отворотил лицо свое и хлеба не ел. Мне немного смешно, когда я представляю эту картину. Ты царь! Ты не пешка какая-то. Люди нуждаются в том, чтобы ты пришел, говорил с ними, ободрял их. У тебя есть вся власть, все могущество, вся сила. Ты царь. Что ты делаешь сейчас? Я лежу на кровати. А что ты лежишь на кровати? А потому что он мне не дал то, что я хотел. Что ты хотел? Его виноградник. Так у тебя что, мало виноградников? Ты целый месяц можешь потратить, обходя один виноградник, другой виноградник, все, все, все вот эти ваши э, царские э, имения. И ты вот у соседа хочешь отобрать виноградник? Я хочу этот виноградник. Я хочу его. Я хочу его. Он надулся. Это не просто так. И приходит его жена Иезавель. И когда она пришла, то там после этого стало еще хуже, потому что она говорит, что с тобой, царь, ты заболел? Чего ты молчишь? Что ты в подушку говоришь? Тебя кто-то обидел? Да. Кто? На муфей. А что случилось? Я захотел его виноградник, а он сказал, что не даст мне. Я хочу виноградник. Знаете, мы сегодня смеемся над этим моментом, но на самом деле... Да поможет Господь нам увидеть, что иногда мы точно такие же. Мы не смотрим на то, что есть у нас, но мы смотрим на то, что мы хотим. Ой, я так хочу. О, если бы у меня это было. Я помню в детстве, я думал, если бы у меня был самокат, если бы у меня был самокат. Не такие, как сейчас электро, тогда такие. Ногой надо было толкать. Молодежь понимает, о чем я говорю. И в конечном счете папа мне купил самокат. Я таким был счастлив, у меня есть самокат, у меня есть самокат. Потом мне было лет 15-16. Какой уже самокат? У меня уже велики были. Я мопед хотел. Я так хотел мопед. Я и засыпал с мыслью. Я смотрел на эти мопеды. Там у Васьки был мопед, и я там ездил на нем, гонял там. И я, и я все мечтал. И один из, отц, из э, наших общих значит, друзей, э, отец его, продавал мопед. И я Убедил отца, и мы пришли к нему. Я помню, как я смотрю, и на отца смотрю, папа, ну, ну, ну посмотри, папа, ну, ну посмотри. Отец посмотрел так, поговорил с ним, то, 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 сколько, как, что. 30 рублей, помню, как сейчас. 30 рублей он, значит, попросил за него, там что-то надо было поделать немного. Идем домой, и я говорю, папа, ну, ну, папа, ну, ну, мопед, папа. Отец, давай поспим утром, порешаем. Утром он ушел на работу, потом вечером пришел, и мне говорит, нет, мне тяжело на сердце, я, я не куплю тебе мопед. Разбиваются, ты гоняешь, ты быстрый, ты не увидишь что-то, нет, и все. Вы знаете, это нет, я запомнил. Мне так было больно, мне так надулся на отца. И самое интересное, что потом в жизни я замечал, что иногда, когда мне что-то сильно очень хочется, у меня мысль, стоп, а не похоть ли это? Потому что так бывает, даже взрослые дяденьки, они вырастают, потом они говорят, вот эту машину бы я купил, вот эту квартиру бы я купил, ой, дали бы мне такую зарплату, был бы у меня миллион, все, я был бы доволен. Да не был бы ты доволен. 
Ты бы сказал мне мало, ну что такое один миллион? Дайте мне 10 миллионов. Мне нужно теперь 10 миллионов. Получил бы 10, ты бы сказал, мне надо больше еще, больше еще, больше еще. В Библии сказано, что Авадон и преисподня ненасытимы. Так ненасытимы глаза человеческие. Ты смотришь и ты хочешь. И вот этот царь лежит у себя в кровати и прямо фыркает, прямо хочет. История заканчивается тем, что Изавель говорит, что ты расстраиваешься. Я, я знаю путь, хитрый, коварный путь. Я сделаю так, что он будет твой. В результате они по закону берут двух свидетелей, объявляют день на буфея, садят его на колесницу, возят его по городу. И эти же свидетели Говорят, он хулил Бога. Мы слышали. Выводят за город и убивают. И приходит Изавель к нему и говорит, милый, знаете, это демонически. Это просто сатанинское что-то. Милый, то, что ты хотел, я, я, я сделала. Я добыла. Иди. Он твой. И в этот момент приходит пророк Божий и обличает царя. В чем, в чем здесь проблема? Знаете, в чем проблема? Хочу. Сильно хочу. Я хочу. Мне это хочется. Вот благодарное сердце отрывает взгляд от себя. Если бы, если бы Ахав остановился, когда он посмотрел и поговорил с Навуфеем, если бы в сознании он сказал, стоп, это правда наследство Отцов, он не хочет продавать. Я не пойду в эту сторону дальше. Он мог бы не сделать такую большую проблему. Но он был слишком самолюбив, слишком эгоистичен. У него было столько лакеев. Он уже пару, пару лет не, за, не э, завязывал себе сам шнурки на туфлях своих, потому что у него есть рабы. Он просто он разнеженный был. И он считал, что он достоин. И вот это и есть ключ неблагодарного сердца. Когда вы думаете, что вы достойны, когда вы думаете, что это вам принадлежит, вы, вы можете это взять. Здесь нет, здесь нет места благодарности. Представьте себе, если бы он остановился, а потом через некоторое время Бог проговорил бы к Навуфею, и сказал бы, пойди, продай или подари этот виноградник царю. Знаете, что было бы с Ахавом? Я думаю, он бы сказал спасибо. Он бы благодарил, потому что он не ожидал уже этого. И когда он получил, у него благодарное сердце. А когда он ожидал это, не получил, у него зависть, убийство, коварство и так далее. Я учусь. Ничего не ожидать от людей. И когда они что-то сделают, быть благодарным. Я думаю, что в этом есть определенная мудрость. Третья характеристика – благодарное сердце – это щедрое сердце. Это щедрое сердце. То есть это сердце, которое оценивает, которое не завидует, и которое щедрое. Щедрое сердце. Написано «блажение давать, нежели принимать». Благодарное сердце – не ставит себя выше других людей, не превозносится, а, напротив, готова помочь. Помните Закхея? Он был маленький ростом, и он хотел видеть Иисуса, вылез на дерево, и когда Иисус проходил, он остановился и сказал, «Закхей, слазь оттуда, мне нужно быть сегодня в доме твоем». И когда он слез, встреча с Иисусом, глаза в глаза, все перевернулось в какой-то миг. Знаете, что он говорит? Он говорит, Господи, если я кого обидел, я в четверо воздам. Он только что обанкротился. Все, у него больше ничего нет. Он в четыре раза больше, а он был мытарь, собирал деньги, многих обидел. Он говорит, я, я им в четверо воздам. Щедрое, благодарное сердце. Хотя сам по себе Захи вряд ли был щедрым. Я хочу, чтобы мы сейчас молились и просили, Господи, мы хотим в этот праздник жатвы оценить ту милость, которую Ты явил нам. 
Мы хотим в действительности быть благодарными. Не промчаться, не пролететь, не куда-то смотреть, не завидовать. Но остановившись, поблагодарить Тебя.